இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாங்கள் உங்களை சந்திப்பதை குறித்து மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம் மனது திறந்து இருதயத்தின் ஆழத்தில் தோன்றுகிற பல காரியங்களை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் விதமாக வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் மனம் திறந்து உங்களோடு என்ற நிகழ்ச்சியை தயாரித்து ஹொசனா டிவி சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்குவது தெய்வன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய கருதை இந்த கடைசி நாட்களிலும் எப்படியாவது வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் ஜனங்கள் உண்மையான ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சுற்றி இருக்கிறவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தவறான ஆலோசனைகள் தவறான உபதேசங்கள் என்கிற வலையில் அவர்கள் சிக்குண்டு போய்விடக்கூடாது என்பதற்காகவே இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தயாரித்திருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இன்றைக்கு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கராக வந்திருக்கிற அருமையான சிஸ்டர் இவாஞ்சலின் அவர்களை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பல விதத்தில் அடிபட்டு தெய்வ சமூகத்தில் காத்திருந்து வசனத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவமாக மாற்றி மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய அருமையான ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு உங்களோடு கூட பேசுவது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்த நாட்களில் விடலை பருவத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நம்ம ஆலோசனை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட நைன் எபிசோட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது டென்த் எபிசோட் ஃபைனல் எபிசோட் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எபிசோட் இந்த எபிசோடை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த நைன் எபிசோட்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணதை இந்த டென்த் எபிசோடில் நாங்கள் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் என்ன இவாஞ்சலின் ஸோ இன்றைக்கு வந்து நம்ம பிள்ளைங்க எல்லோரும் ரொம்ப டேலண்டட் பிள்ளைங்க ஏன்னா வசனம் சொல்லுது கடைசி நாட்களில் அறிவு பெருத்து போகும் ஸோ அறிவு இல்லாத பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தருமே ஒவ்வொருவருக்கும் ஏதாவது ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் ஏதோ ஒன் டேலண்ட் ஓர் டூ டேலண்ட்ஸ் ஓர் ஃபைவ் டேலண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டேலண்ட்டை வந்து இவங்க வந்து சமுதாயத்துக்கு ஆசிர்வாதமாக இந்த டேலண்ட் என்ன பண்ணணும் பயன்படுத்தணும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆஸ் அ கிறிஸ்டின் அவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் பயன்படுத்தணும் ஸோ பிள்ளைகளுக்குள்ளே இருக்கிற டேலண்ட்ஸை எப்படி பயன்படுத்தணும் இந்த நாட்களில் அவங்க அவங்க குடும்பத்திற்கும் அவங்க படிக்கிற ஏரியாவிலையும் எப்படி அந்த விட்னஸிங் லைஃப்பை காத்துக்கொள்ளணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஆலோசனை கொடுங்க தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஆண்டோர் வந்து நமக்கு விடலை பருவத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்ல பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருக்கும் இரண்டு விசேஷித்த பரிசுகளை கொடுத்துருக்கிறார் ரொம்ப ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்ஸ் அது என்னன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து நேரம் அடுத்தது நம்மளுடைய தாளந்து இது ரெண்டுத்துலேயுமே ஆண்டோர் வந்து ரொம்ப நம்மளை வந்து நம்பி நம்மளுடைய கருத்தில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு காரியம் இப்போ நம்ம முதலாவது நேரத்தை குறித்து நாம் பார்ப்போம் இப்போ நேரத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது பொதுவாக வீடுகளிலே இதை நீங்கள் செய்யலையா இதை நீங்கள் ஏன் செய்யாமல் இருக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டை நீங்கள் சுத்தமாக வைக்க முடியலையா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா டைமே இல்லை சிஸ்டர் டைமே இல்லை சரி இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கத்தில் சிலர் வீடுகளில் என்னம்மா செய்கிற அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாலிப பெண்ட்டை போய் போ கேட்டோம்னா ஒன்றும் இல்லைக்கா சும்மா தான் இருக்கேன் என்னம்மா பண்ணுறீங்க தம்பி ஒன்றும் இல்லைக்கா சும்மா தான் இருக்கிறேன் இப்படி நம்மளுடைய வாலிபர்களும் வாலிப பெண்களும் நிறைய நேரத்தை வீணாக்குறத நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து ஆண்டோருக்கு மிகவும் வருத்தத்தை கொடுக்குற ஒரு காரியம் எபேசியரில் பவுல் வந்து இந்த நேரத்தை குறித்து மூன்று காரியங்கள் சொல்லுகிறார் ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உறங்குகிறவர்களாக இராமல் வெளித்திருந்து அப்படின்னு சொல்கிறார் எழுமுங்க ஸோ நீங்கள் இனிமே வந்து நீங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சீரியஸ் ஆகுங்க நேரத்தை வீணாக்காமல் நீங்கள் எழுமுங்கன்னு சொல்கிறார் அடுத்த வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாட்கள் கால நாட்கள் பொல்லாத வகைகளானதால் உங்களுடைய காலத்தை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் பிகாஸ் த டேஸ் ஆ விக்கெட் ரெடீம் யோர் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இனி வர நாட்களில் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களுக்கு நாம் நேரம் போதாது அதிக காரியங்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம மாற்றணும்னு சொல்லி சொல்கிறார் அடுத்த வாசனத்தில் என்ன சொல்கிறார்னா ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் இப்படி செய்தால் ஞானம் உள்ளவர்களாய் இருப்பீர்கள் அப்போ ஞானம் உறக்கத்திலிருந்து எழும்புறது நேரத்தை ஆதாயப்படுத்துறது மூன்றையும் பவுல் வந்து நமக்கு சொல்கிறார் சின்ன ஒரு காரியம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சாலுமோன் என்ன சொல்கிறாருன்னா எறும்பை பாருங்கள் 
எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நேரம் ஒரு எறும்பு இன்னொரு எறும்போடு ஒரு ஒரு செகண்டு தான் பேசும் அது என்ன பேசுதுன்னு தெரியல அது லாங்குவேஜ் என்னன்னு தெரியல ஆனால் குசு 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 என்னமோ பேசும் ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் ஓடிடும் அது ஓடி அது ஃபாஸ்ட்டாக போய் அவங்க லைனில் போய் ஏதோ ஒரு பிஸியாக ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நம்ம நமக்கு நீதி மொழிகளில் நம்ம இந்த எறும்பை குறித்து பார்க்குறோம் இதில் என்னன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய நேரம் நமக்கு ஏன் போதாமல் இருக்கிறது நேரம் ஏன் நமக்கு பத்தாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் நமக்கு சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் தேவையில்லாத காரியங்களை முதல்ல செய்கிறோம் தேவையான முக்கியமான காரியங்களை நாம் சரியான நேரத்தில் செய்கிறதில்ல ஸோ நம்மளுடைய நேரத்தை நாம் ஆதாயப்படுத்துவதற்கு நம்மளுடைய முக்கிய பட்டியல் நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிஸை நம்ம ரீசெட் பண்ணணும் முக்கியமாக நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன நாம் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய காரியம் ஆண்டவருடைய காரியங்கள் இரண்டாவது குடும்பத்தின் காரியங்கள் மூன்றாவது நம்மளுடைய காரியங்கள் நான்காவது சமுதாயத்தின் காரியங்கள் இப்போ நாம் வந்து ரொம்ப அதி முக்கியமான காரியங்களை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய டைம் வேஸ்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இதில் நமக்கு வந்து எறும்பினுடைய டிசிப்ளின் நமக்கு வந்து கட்டாயம் வேணும் ஆ அதை பார்த்துக்கலாம் அதை அப்புறம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போஸ்ட்போன் பண்ணாமல் இப்பொழுது நான் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்வேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பை நாம் நமக்கே கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் டிசிப்ளின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஷெடியூலிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதாவது காலையில் எழுமுனதுலேருந்து ராத்திரி நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ரஃப் ஷெடியூல் நம்மளுடைய மனதில் வந்து இருக்கணும் இதை செய்யும் முன்பாக நம்ம பேப்பரில் எழுதுறது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் காலையில் இத்தனை மணிக்கு எழுமணும் இத்தனை மணிக்கு மார்னிங் டியூட்டிஸ் முடிக்கணும் இத்தனை மணிக்கு நான் சாப்பிடணும் இத்தனை மணிக்கு ஆண்டோரோட நேரம் செலவழிக்கணும் இத்தனை மணிக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும் வந்த பிறகு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு நம்மளுடைய டைமில் வந்து ஷெடியூல் நம்ம கிளியராக போட்டோன்னு சொன்னால் முக்கியமான காரியங்களை நம்ம அதில் இன்சர்ட் பண்ணுவதற்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி யாராவது நம்ம விடுதலை பருவத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஆண்டு வரை எனக்கு நேரம் கொடுத்தீங்களே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதே கிடையாது ஏன்னு சொன்னா வி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அது எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தெரியுமா ஸோ வி ஷுட் பி கிரேட்ஃபுல் டு காட் ஃபார் ஆர் டைம் அண்ட் டேக் இட் சீரியஸ்லி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய தாளந்துகள் இப்போ சிஸ்டர் சொன்னது போல் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு தாளந்து இருக்குது சில தாளந்துகளை வந்து நம்ம மேடையில் காட்டலாம் சில தாந்து தாளந்துகள் மறைவாக இருக்கிற தாளந்துகள் சம் டேலண்ட்ஸ் ஆர் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் சம் டேலண்ட்ஸ் ஹேப்பன் இந்த லைம் லைட் இப்போ கிட்டார் போடுறவங்க பாடுறவங்க மேடையில் பேசுகிறவங்க அதெல்லாம் வந்து எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய காரியங்கள் சில காரியங்கள் அமைதியாக செய்யக்கூடிய ஸ்ட்ராங் டேலண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கவுன்சிலிங் அது வந்து எல்லாரும் பாராட்டுகிற ஒரு காரியம் கிடையாது அமைதியாக செய்யப்படுகிற ஒரு ஊழியம் சமைக்கிறது உட்காந்து ஒருத்தரோட உட்காந்து பேசுறது ஜெபிக்கிறது இந்த மாதிரி காரியங்களில் அமைதியான தாளந்துகள் பெயிண்டிங் இதெல்லாம் குவாயட் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு வேளை நான் உங்களிடத்தில் வந்து கேட்டால் ஏம்மா உனக்கு இருக்கிற தாளந்து என்ன உனக்கு இருக்கிற பலன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டால் எனக்கு என்னக்கா பலன் இருக்குது எனக்கு ஒன்றும் டேலண்ட்ஸே இல்லைன்னு ஒரு வேளை நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி கிடையாது எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் வந்து ஒரு வரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதுதான் வந்து பவுல் திமுதைக்கு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற வரத்தை நீ அசதியா எண்ணாதே தீர்க்கதரிசிகள் உன்மேல வைத்து கை வைத்து ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த வரத்தை குறித்து நீ அசதியா இராதேன்னு சொல்லி சொல்றார் டூ நாட் டேக் த கிஃப்ட் ஆஃப் காட் கேஷுவலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் ஸோ ஸ்டர் அப் த கிஃப்ட் உன்னுடைய குணக்குள்ளே இருக்கிற தாளந்தை நீ தூண்டிவிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த ஸ்டர் அப் த கிஃப்டை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் ஆண்டவர் உங்களை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பாருங்கள் எந்த ஏரியாவில் யுவர் குட் அட் சொல்லி பாருங்கள் அப்படியே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலையா உங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட நீங்கள் கேளுங்க வாட் அ மை குட் அட் வாட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த் அப்பா அம்மாட்ட கேட்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கலாம் கூட பிறந்தவர்கள்ட்ட கேட்கலாம் நமக்காக ஜெபிக்கிறவர்கள்ட்ட நம்ம கேட்கலாம் நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுறவங்க நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவாங்க அந்த கிஃப்ட்டை நம்ம டெவலப் பண்ணுறது ரொம
அதே தான் பவுல் வந்து தீமத்திக்கு எழுதும் போது அடுத்த வசனத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த வரத்தை குறித்து நீ சிந்தித்து கொண்டே இரு இந்த வரத்தில் நீ நிலைத்திரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் கான்ஸ்டன்ட் டிசிப்ளின் இன் டெவலப்பிங் தட் கிஃப்ட் இதை நம்ம ஏன் செய்கிறோன்னா நம்மளுடைய வந்தாக்காக செய்யலை ஆண்டவருக்கு நாம் கொடுக்குற இது ஒரு காணிக்கை ஆண்டவருடைய ஆல்டரில் நம்ம வைக்கிற ஒரு ஒரு ஆஃபரிங்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் திஸ் இஸ் ஃபார் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் காட்ஸ் கிங்டம் மற்றவர்களுக்கு இது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு இது ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய பேர் நம்மளுடைய டேலண்ட்ஸை டெவலப் பண்ணுகிறதுல ரொம்ப அசதியாக இருக்கிறோம் கேஷுவலாக இருக்கிறேன் ஸோ வாட் எனக்கு கிட்டார் போட தெரியும் ஆனால் அதில் நான் ப்ரொஃபஷ்னல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறதுல இதுதான் காயின் பண்ண தப்பு அவன் ஏதோ ஒரு காய்கறியை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் ஸோ நம்ம டேலண்ட்ஸில் வந்து நம்ம அசதியாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் ஆனால் ஏபிள் என்ன பண்ணானா ஹி ப்ராட் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற தாழ்ந்துகளில் நல்ல ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்கி ஷாப்பன் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸை பெஸ்ட்டை நம்ம ஆண்டவருக்கு கொடுக்கும்போது காட் பிளெஸ்ஸஸ் அஸ் இதை தான் நம்ம வந்து டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதை கூட வசனத்தில் நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம்னா உன்னுடைய வேலையிலேயே ஜாக்கிரதையாக இருது அசதியாக இராது தன்னுடைய வேலையிலே ஜாக்கிரதையாக இல்லாமல் இருக்கிற மக்கள் வந்து அசதியாக இல்லாமல் ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் பொழுது நீ வந்து நீசனுக்கு முன்பாக நிற்காமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நீ நிற்பாய் யூ வில் நாட் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் மென் பட் யூ வில் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் கிங்ஸ் அண்ட் பிரின்சஸ் இந்த டெலிஜென்ஸ் இதை வந்து வேணும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய டேலண்ட்ஸை எப்படி நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம்னு சொல்லி இன்றைக்கு நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிங்க நாளைக்கு நான் செய்கிறேன் இனி செய்கிறேன் நல்லா இருந்துச்சு இந்த டாக்கை கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அசதியாக இருந்துராமல் உடனே உட்காந்து யோசிங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டு வரே நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறீங்க அதை நான் டெவலப் பண்ணி அழகுபடுத்தி உங்களுக்கு நான் திரும்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆண்டுகிட்ட கேட்பது அதிக முக்கியம் Okay. Right, very good. Time of great, the value of time and value of talents. We don't have to say that. We don't have to say that. We don't have to say that. This is a unique talent. I should take it as a gift from God. I should take it as a gift from God. I should take it as a gift from God. I should treasure it. What do we do? We should do it. Now, we have to say that. We have to say that. We have to say that. In our school days, ஸ்கிரிப்சர் கிளாஸில் அதாவது எவ்ரி மண்டே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்கிரிப்சர் கிளாஸ் ஸோ ஒரு மேடம் வந்து எங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க டைம் ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க யூஸ்வலாக நான் காலையில் எளிமே படப்பட என்னுடைய ஒர்க்கெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் சார் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நான் பைபிள் வாசிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக பைபிள் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வாசிச்சுட்டு நான் ஓடுவேன் என்னுடைய டைம் எனக்கு கரெக்டாக மேனிப்புலேட் பண்ண தெரியல ஆனால் ஒரு நாள் எனக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் நீ எலும்பின உடனே முதல்ல அறிபறியாக மற்ற வேலைகளை செய்யாமல் வேதாகமத்தை எடுத்து அமர்ந்து கொஞ்ச நிறைய சமூகத்தில் நீ வாசித்து அது ஒரு வார்த்தையில் பலப்பட்டு பிறகு நீ போ உனக்கு நல்ல டைம் கிடைக்கும் அப்படின்னா உடனே அவங்க சொன்னாங்க இன்றைக்கி இந்த ஸ்கிரிப்சர் கிளாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி காலையில் எலும்பின உடனே எனக்கு கிச்சனுக்குள்ளே போகலை என்னுடைய வேலையை செய்யணும்னு போகலை நான் வேதாகமத்தை எடுத்து நான் வாசித்து ஜபிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஒர்க்கெல்லாம் நான் பண்ணேன் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணேன் நான் ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்கு ஓடி வராதபடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் உட்காந்து கேஷுவலாக உட்காந்து நான் ஸ்கூல் பஸ் வர்றதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல டைம் கிடச்சிது ஸோ காலையில் எலும்பின உடனே ஃபஸ்ட்டு உங்கள் அணுதின வேலைகளை நீங்கள் செய்ய தொடங்குவதற்கு முன்பதாக சின்ன பிள்ளைங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பெரியவங்க கேட்டுகிட்டு இருக்கிறீங்க கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு வேர்ட் ஆஃப் காட் இதை நீங்கள் நிதானமாக வாசித்து பாருங்கள் அந்த டே ஃபுல்லாக தீவன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற நேரத்தை ஆசிர்வதித்து கொடுப்பார் ஹலோ அதே போல் இவாஞ்சலன் சொல்லும் போது அந்த டேலண்ட்ஸ் அதுவும் என்னுடைய காலேஜ் டேஸில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க இவாஞ்சலன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் உண்டு நம்மளால் ஒன்றுமே முடியாது ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஃபேட்டாக இருப்பாங்க அவங்க ஸ்கின்னில் ஃபுல்லாக ரேஷஸ் இருக்கும் ஸோ யாரும் பக்கத்தில் போகிறதுக்கே என்ன பண்ணுவாங்க யோசிப்பாங்க நான் அந்த கேர்ள் கூட கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பேன் ஸோ நான் பக்கத்தில் உட்காந்து பேசும்போது எனக்கு ஒரு தாட் இருந்துச்சு இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு டேலண்ட் இ
எல்லாராலையும் என்ன பண்ண முடியாது மக் பண்ண முடியும் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது வாசிப்போம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அது அப்படியே நம்ம பேப்பரில் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டேலண்ட்டை நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்போ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த டேலண்ட்டை வந்து காட் கொடுத்துருக்குறாரு ஸோ இந்த டேலண்ட்டை நீங்கள் ஸ்டடீஸில் யூஸ் பண்ணுங்க ஒருவேளை உங்களால் புரிஞ்சு படித்து எழுத முடியலன்னாலும் ஃபஸ்ட் பேஜ்லேருந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் மக் பண்ணுங்க மக் பண்ணி நீங்கள் எழுதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்டடீஸில் எக்ஸல் ஆவீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நாங்கள் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி டிகிரி முடித்தோம் அதுக்கு பிறகு எனக்கு மேரேஜ் முடிஞ்சது ஆனால் இன்றைக்கி அந்த கேர்ள் பாருங்கள் டாக்டரேட் முடிச்சுட்டாங்க டாக்டரேட் முடித்து இன்றைக்கி ரிசர்ச்சம் பண்ணி யூஎஸில் அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற டேலண்ட்டை நான் சொன்ன உடனே கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லை நீங்கள் சொன்னது போல் அதில் வந்து அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க இது எனக்கு அந்த டேலண்ட்டு இந்த டேலண்ட்டை நான் என்ன பண்ணணும் இனிஷியேட் பண்ணணும் இது தேவனை எனக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த வரத்தை வந்து நான் அசட்டை பண்ணக்கூடாது இதுதான் இந்த நாட்களில் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற லேடர் இந்த லேடரை நான் என்ன பண்ணக்கூடாது உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது அந்த லேடரை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு உன்னதமான ஒரு இடத்துக்கு அவங்க உயர்த்தப்பட்டிருக்காங்க நல்ல ஒரு ஹை லெவல்குள்ளே அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அதே போல் தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் காடு உங்களுக்கு லேடரை கொடுத்துருக்குறாரு அந்த சுற்றி இருக்கிறவங்க இருக் மற்றவங்ககிட்ட இருக்கிற லேடரை பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற லேடரில் நீங்கள் ஏறி வந்து பாருங்கள் சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் உங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க நம்மளுடைய டேலண்ட்ஸை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது எல்லாரும் நம்மளை வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது அப்ரிசியேஷனும் என்கரேஜ்மெண்ட்டும் வந்தால் வெரி குட் ஆனால் அது வராத பட்சத்திலே சோர்ந்து போயிடாமல் தொடர்ந்து நம்ம அதை டெவலப் பண்ணும் பொழுது ஆண்டவர் அதை ஆசீர்வதிக்கிறாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி இந்த விடுதலை பருவத்தில் நம்ம கூட வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் பழைய எபிசோட்ஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எதோட நம்ம நம்மளை அடையாளப்படுத்தி கொண்டால் நமக்கு நிரந்தரமான ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் பெற்றோரோட எப்படி நல்ல ஒரு உறவை நாம் கட்டி எழுப்பலாம் ஏன்னா நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கிறதுனால ஒருவேளை பெற்றோரிடத்திலிருந்து நமக்கு நல்ல ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் பெற்றோரோட நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி டெவலப் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் எதிர்ப்பாளரோட நாம் எப்படி பழக வேண்டும் எப்படி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வைக்க வேண்டும் எப்படி ஒரு வரைமுறையோடு நாம் அவர்களோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் உணர்ச்சிகளை நாம் எப்படி சமாளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் தாளந்துகளை குறித்து பார்த்தோம் நேரத்தை குறித்து பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல நம்மளுடைய நண்பர்கள் நம்மளுக்கு தவறாகவோ நல்லதுக்காகவோ கொடுக்குற அழுத்தங்களை குறித்து பார்த்தோம் இப்படி நிறைய இஷ்யூஸை நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் பாருங்க இப்படி கேட்டுட்டே ஒன்று ஒன்றா கேட்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு வேளை நினைக்கலாம் ஐயோ நான் எப்படி இது எல்லாத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றிக்க போகிறேன்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி நம்ம வந்து இரவோடு இரவாக நம்ம வந்து தெய்வ தூதர்களாக மாறி நம்மளை அப்படியே பரிசுத்தமாக க்ளீனாக மாற்றிட முடியாது ஆனால் நம்ம வி கேன் ஸ்டார்ட் சேஞ்ச் டுடே மாறுதல் எனக்கு வேணும் என்று சொல்லி நாம் ஏற்றுக்கொள்வதே ஒரு பெரிய படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் நான் எனக்கு வந்து மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் கரெக்டாக தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம செல்ஃப் ரைச்சஸாக இருந்தோம்னு சொன்னால் ஆண்டவருடைய கிருபையை நாம் இழந்து போயிடுவோம் ஸோ அதனால் நம்ம ஆண்டவரே எனக்கு மாற்றம் தேவை நான் இன்னும் உமா போல் ஆகணும் இன்னும் நல்ல ஒரு அடாலசண்ட்டாக ஆகணும் நல்ல ஒரு அடல்ட் ஆகணும்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டோட்ட கேட்கும் பொழுது மாற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையை நம்ம ஆண்டோட்ட கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்ம மாற்றுவார் ஏன்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த மாறுதல் வரும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து நம்மிடத்தில் பொறுமையாக இருக்கிறார் ஹி கிவ்ஸ் அஸ் டைம் டு சேஞ்ச் அதே போல் நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளும் மாறுவதற்கு நாம் நேரம் கொடுக்க வேண்டும் மக்கள் மாறுவதற்கு நாம் நேரம் கொடுக்க வேண்டும் நான் மட்டும் மாறுறேன் என்னை சுற்றி இருக்க சூழ்நிலையோ மக்களோ மாறலன்னு சொல்லி சோர்ந்து போயிடாதீங்க நோவாவுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் பேழைக்குள்ளே இருக்கிறான் பேழைக்குள்ளே இருக்கும்போது நாற்பது நாள் ஒரு பேழைக்குள்ளே அடைச்சி போட்டால் எப்படி இருக்கும் ஆனால் அவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு காக்கா ஓடுறான் அப்புறம் ஒரு புறா ஓடுறான் வெயிட் பண்ணுறான் தண்ணி நல்லா கீழே வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் தான் அவன் வந்து கரைக்கு வரான் அதே போல சூழ்நிலைகள் மாறுவதற்காக மக்கள் மாறுவதற்காக குடும்பம் மாறுவதற்காக காத்திரங்கள் அவசரப்படாதீங்க ஆண்டோர் நம்ம மேலே பொறுமையாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளும் பொறுமையாக இருப்பது அவசியம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கைகளில் தோல்விகள் இருக்கலாம்
கவர்மெண்ட் சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்கூல் புக்லலாம் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் நம்ம எழுதி வைப்போம் அதனுடைய இன்னொரு படி என்னன்னு சொன்னால் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே எல்லாவற்றிற்கும் ஆரம்பம் வெரி குட் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க சிஸ்டர் வேஞ்சலின் சொன்னது போல் இப்படிப்பட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொண்ட நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஆலோசனையை உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னா நம்ம வந்து தீவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கணும் கருத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய தனி ஜப ஜீவியத்தை என்ன பண்ணுவீங்க கட்டி எழுப்புவீங்க இந்த அடலசன் ஸ்டேஜில் எங்களுக்கு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு லெசன் மார்னிங் எழுமுன உடனே ஒரு கப் ஆஃப் காஃபியோ ஹார்லிக்ஸோ குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ வேதாகமத்தை எடுத்து என்ன பண்ணு வாசி வேதாகமத்தை எடுத்து வாசி ஒரு டென் மினிட்ஸ் முழங்கால் போட்டு என்ன பண்ணு நீ ஜோ பண்ணு அப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நீங்கள் முதலாவது உங்கள் ப்ரேயர் லைஃப்பை பில்ட் பண்ணுங்க அடுத்திங்க பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறது என்னென்னா கசின்ஸாக சேரும் போது நிறைய ட்ரிப்ஸ் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் இங்கே போனோம் பிக்னிக் போனோம் நம்ம ஷோஸ் போனோம் அப்படின்னு சொல்லி கேம்ஸு விளாடணும் இல்லாட்டின்னா உடனே மொபைலில் தூக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸோடைய மொபைலில் அவங்க மொபைலில் டேபியை தூக்கிட்டு உட்காந்து உடனே கேம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ளே பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க குட் தி ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் வெஜிடம்னே சொல்லி பார்க்குறோம் விளையாடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க நல்ல டின்னருக்கு போங்க பார்ட்டி வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லலை பட் அட் த சேம் டைம் கசின்ஸை வந்து உங்கள் ப்ரேயர் பார்ட்னர்ஸாக என்ன பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ நாலு பேரோ சேர்ந்து நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜபமானது உங்கள் லைஃப்பை வந்து தடப்பட்டு இருக்கிற நிறைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அவங்க லைஃப்க்கு கொண்டு வரும் உங்களுக்குள்ள விசேஷத்த ஞானம் உண்டாகும் எங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்க்கும்போது நான் அடிக்கடி நினைக்கிறது என்னென்னா அந்த பொண்ணு நல்லா ஜோ பண்ணி இருப்பானா நல்லா பைபிள் ரீட் பண்ணி நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் இருப்பானா அவட்டிருந்து எங்களுக்கு நிறைய ஆலோசனைகள் புறப்பட்டு வந்திருக்கு ஸோ அந்த ஏற்கனவே சிஸ்டர் வேஞ்சலின் சொன்னது போல் சின்ன பிள்ளைங்கிட்டருந்து அந்த சிறிய இராணுவ தலைவனுக்கு ஆலோசனை புறப்பட்டது போல் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பிள்ளைங்க பக்தியாக வளர்க்கப்படும் போது அந்த பிள்ளைகளுடைய வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஏற்ற ஆலோசனையாக இருக்கும் இந்த மனம் திறந்து உங்களோட என்கிற நிகழ்ச்சியை பலருக்கு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க இதனுடைய யூடியூப் லிங்க்கை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கொடுங்க அதே போல் டபிள்யூ 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 டாட் ஹொசனா வெப் டிவி டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் ஹொசனா டிவி டாட் இன் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் உண்டு இந்த ஸ்ட்ரீமிங்லேயும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து இன்னும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்றால் இன்னும் பல புதிய ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புவீர்கள் என்றால் ஸ்க்ரீனில் காணப்படுகிற இமெயில் ஐடிக்கு எங்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் ஆலோசனை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் சிஸ்டர் இவாஞ்சலின் அவர்களை எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நினைப்பீர்கள் என்றால் அவர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஒருவேளை இந்த டென் எபிசோட்ஸும் அடங்கிய டிவிடிஸ் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய முகவரிக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அந்த டிவிடிஸை நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம் ஹலோயா இது ஒரு முக்கியமான பருவம் இட்ஸ் ரியலி கிரேட் டு பி யங் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல நம்ம பேனர்ஸில் பார்க்குறோம் இது ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பருவம் சமுதாயத்தையும் மாற்றக்கூடிய ஒரு விலையேற பெற்ற பருவம் திருச்சபைக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கும் ஆசிர்வாதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சேலஞ்சிங் பீரியடு ஸோ அந்த சேலஞ்சிங் பீரியடுக்குள்ளே தேவன் உங்களை வச்சுருக்கிறாரு இந்த நிகழ்ச்சியும் உங்களை பார்க்க வச்சுருக்கிறார் ரிமெம்பர் யூ ஆர் நாட் அன் ஆர்டினரி பர்சன் நீங்கள் ஒரு சாதாரணமான மனுஷன் அல்ல மனுஷி அல்ல உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு விசேஷத்தை கிருபைகளை வச்சுருக்கிறாரு எதிர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கல வருகிற நாட்களில் நாங்கள் எப்படி உட்காந்து பேசுகிறது போல் நீங்கள் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் உட்காந்து வரக்கூடிய புதிய ஜெனரேஷனுக்கு ஆசிர்வாதமாய் மாற போகிறீங்க நானும் சிஸ்ரி வேஞ்சலினும் இணைந்து உங்களுக்காக இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறோம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி அப்பா அந்த ஒரே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அவர்களுடைய குடும்பங்களிலே பூத்த பூக்களாய் இருக்கிறார்கள் இந்த பூக்களில் பொல்லாத மனிதர்களும் பொல்லாத சத்துருவோம் பறித்து கொண்டு போய்விடாதபடி அவர்கள் குடும்பங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்கவும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு அழகு கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்கவும் ஏசுவி நாமத்தினால உமக்கு அண்டவரே இவர்கள் மகிமையை கொண்டு வருகிற அழகுள்ள
ஆசிர்வதித்து கொடுத்தபடியினால் உமக்கு நன்றி அப்பா பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்திற்குள்ள பணியை போல இறங்கி வருவதாக எதர்ச்சியாக இந்த ஆலோசனை எனக்கு புறப்பட்டு வரல தேவனை நேசித்தபடினால் இந்த ஆலோசனையை எனக்கு பரத்திலிருந்து அனுப்பியிருக்கிறார் என்று சொல்லி இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒருவரும் இதை ஒரு டிவைன் கனெக்ஷனாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற கிருபைகளை கர்த்தர் இப்பொழுது நீர் கொடுக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒருவருடைய இருதயமும் இயேசுவி நாமத்தினால் திறக்கப்படும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா பிள்ளைகளை குறித்த பாரத்தோடு கூட பெற்றோர் இதை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் பெற்றோருக்குரிய ஆலோசனையை கர்த்தர் நீர் கொடுத்திருக்கிறபடியினாலும் அக்க ஸ்தோத்திரம் இதை அப்பியாசப்படுத்துவதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கிருபைகளை கொடுக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த மனம் திறந்து உங்களோடு என்கிற நிகழ்ச்சியானது லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கும்படி இதை பல தேசங்களுக்குள்ள தெய்வன் இப்பொழுது நீர் கொண்டு போகும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா புதிய மனிதர்கள் எங்களுக்கு இறங்கி வந்து உதவி செய்வார்களாக பலர் ஆண்டு வரை இந்த நிகழ்ச்சியை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவார்களாக பேசப்பட்ட அண்டவரே ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த பத்து எபிசோட்ஸும் இயேசுவை நாமத்தினால் எல்லாருடைய வீடுகளுக்கும் அண்டவரே ஒரு வரமாக ஒரு கிஃப்டாக கொடுக்கப்பட கர்த்தர் அப்படியே அப்பா இந்த நிகழ்ச்சி நீர் ஆசிர்வதித்து கொடுப்பீராக பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தெய்வ நீர் பலப்படுத்தும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தடைகள் உடைக்கப்படட்டும் பிள்ளைகளுடைய படிப்பின் காரியத்தில் இருந்த எல்லா தோல்விகளும் இயேசுவை நாமத்தினால் மாறும்படி நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் கர்த்தர் வெற்றியை கொடுக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் திருமண தடைகள் இயேசுவை நாமத்தினால் உடைக்கப்படும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் பொல்லாத பலவீனத்தின் வல்லமைகள் இயேசுவை நாமத்தினால் வெளியேறும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய ஜீவன் இறங்கி வருவதாக ஒவ்வொருவரையும் தேவன் நீர் சாட்சியாய் நிறுத்துவீராக தம்முடைய நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே